بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گلشن گلشن کھانا خزانہ میں آپ کا استقبال ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چھوٹا دانہ یعنی کی سونے سونا چور چاول کا بریانی چکن بریانی یہ بہت ہی جلدی اور بہت ہی آسانی سے بننے والی ریسپی ہے اور جتنا آسانی سے یہ بنتا ہے اتنا ہی یہ ٹیسٹی بھی لگتا ہے چھوٹا دانہ کا بریانی چکن بریانی بناتے ہیں ہم چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے آلو ہم بوائل کر لیں گے آلو بوائل کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے اس میں ایڈ کریں گے پانی اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی آلو ہاف لیٹر میں نے اس میں پانی ایڈ کیا اور آلو ہے ہمارا پانچ سو گرام یہ دیکھیں یہ سائز کا پیس کٹا ہوا ہے پانچ سو گرام آلو لے لیں گے ہم چھلکا اتار کر اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک اور ایک ٹماٹر ایک ٹماٹر بھی ہمیں ساتھ ہی میں ڈال دینا ہے ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے ادرک لہسن پیسٹ ہاف ٹی سپون ادرک ہاف ٹی سپون لہسن اس کا پیسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ریفائنڈ آئل ایڈ کریں گے ہم بس اب ہمیں انہیں مکس کر دینا ہے اور ہم مکس کر کے انہیں ڈھک دیں گے بس انہیں ہمیں گلانا ہے جب تک بوائل نہیں آ جاتا تب تک میں اسے ہائی فلیم پر رکھوں گی جب بوائل آ جائے گا تو میں اسے میڈیم ٹو لو کے بیچ کر کے اسے گلا لوں گی اچھے سے یہاں پہ میں نے ایک کے جی چکن لے لیا ہے یہ دیکھیں چکن میں ہم یہ نیمبو ایڈ کریں گے ایک بڑے سائز کا نیمبو ایڈ کر کیا ہے میں نے یہاں پہ بیج کو ہمیں ہٹا لینا ہے نیمبو کے بعد ہمیں ان میں ون ٹی سپون نمک ایڈ کر دینا ہے ہاف ٹی سپون لال مرچ پاؤڈر اب ہم انہیں اچھے سے مکس کریں گے بالکل اچھے سے ہمیں انہیں مکس کر لینا ہے چکن بھی یہاں پہ میں نے ایک کے جی لیا ہے اب چلیے میں پین کے طرف آ چکی ہوں آلو کو میں نے دوسرے چولہا میں ٹرانسفر کر دیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی دو ٹیبل سپون ریفائنڈ آئل آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چکن ہمارا میرینیٹ کیا ہوا چکن میں اس میں ایڈ کر چکی ہوں ہمیں انہیں چلاتے رہنا ہے چلا کر ہم انہیں فرائی کریں گے گولڈن فرائی ہونا چاہیے ہمارا چکن اچھے سے ہم انہیں فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں چکن ہمارا اب گولڈن ہونے ہی والا ہے اچھے سے ہمیں انہیں گولڈن کرنا ہے یہ دیکھیں فرینڈز یہ اچھے سے گولڈن ہو چکے ہیں اب میں اسے ایک بال میں نکال لوں گی یہ دیکھیں میں نے انہیں نکال لیا ہے اب میں اسی آئل میں ون ٹیبل سپون آئل اور ڈالوں گی اور میں نے یہاں پہ دو میڈیم سائز کا پیاز لیا ہوا ہے اسے باریک چوپ کر کے ڈال رہی ہوں میں انہیں ہمیں گولڈن فرائی کرنا ہے سوری گولڈن براؤن کرنا ہے 
अच्छे से हम इन्हें ब्राउन कर लेंगे प्याज को और मैं प्याज में थोड़ा नमक डालना पसंद करती हूँ प्याज इससे क्रिस्पी और जल्दी तलकर तैयार हो जाएंगे और बिल्कुल एक जैसा फ्राई होगा ये इन्हें हमें अच्छे से क्रेमलाइज करना है ये देखिए हमारा प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन हो चुका है अब हमें इनमें डालना है मिर्च पाउडर वन टेबल स्पून इसे हम मिक्स कर लेंगे इससे हमारा कलर जो है वो बहुत अच्छा आएगा चार टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है लहसुन अदरक पेस्ट अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दो टमाटर कटा हुआ इन्हें हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से फ्लेम हमारा हाई है इस वक्त हाई फ्लेम पर हम इन्हें डेढ़ से दो मिनट तक भून लेंगे इसी दौरान मैं इसमें नमक ऐड करूँगी वन टीस्पून दो मिनट के बाद हमें फ्लेम को स्लो कर देना है अब मैं इसमें लीड लगा कर छोड़ दूँगी जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते अब इसकी नीट उठाकर मैं देखती हूँ ये देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं फ्लेम हमारा स्लो है अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही जो कि वन फिफ्टी ग्राम है इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ये देखिए दही को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है बस अब इसमें बॉईल आ जाए अभी अभी मैंने फ्लेम को हाई किया है ये देखिए दही डालने के बाद बॉईल आ चुके हैं हमारे मसाले में अब मैं इसकी लीड लगाकर पकाऊंगी मसाले को दो से तीन मिनट हमें हाई फ्लेम पर रखना है इसे उसके उसके बाद मैं इसकी लीड हटाकर इसे भुनूंगी जब तक इसका तेल सेपरेट नहीं हो जाता चलिए अब मैं इसकी लीड हटा देती हूँ अब हमें इन्हें अच्छे से भूनना है ये देखिए हमारे मसाले बिल्कुल अच्छे से भुना चुके हैं अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन जो हमने फ्राई करके रखा था इसकी सा, इसकी सारी स्टोक भी मैं डाल दूँगी इसमें ये देखिए बस चिकन के साथ हमें दो से तीन मिनट भूनकर चिकन को गला लेना है दो से तीन मिनट तक मैंने चिकन डालने के बाद इन्हें भून लिया है अब मैं इसमें टू टेबल स्पून पानी ऐड करूंगी और इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है वन टेबल स्पून यहाँ पर मैंने लिया है कसूरी मेथी इन्हें हम अच्छे से इस तरह भुरभुरा देंगे ये देखिए कसूरी मेथी आप ज़रूर डालें कसूरी मेथी से इसकी बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है अब मैं इसकी लीड ढक कर तीन से चार मिनट तक मीडियम फ्लेम पर छोड़ दूंगी चिकन को गलने के लिए चलिए देखते हैं हमारा आलू जो कुक हो रहा था उसका क्या हाल है ये देखिए सारा पानी इसका ड्राई हो चुका है और आलू भी हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं अब इसी तेल में मैंने जो पानी में तेल ऐड किया था ना वही तेल है 
इसी तेल में हमें इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है और मैंने यहाँ पे चार हरी मिर्च लिया है इसमें मैंने चीरा लगा दिया है बस मैं इसमें डालकर अच्छे से चला रही हूँ ये वन पिंच में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ आलू में गरम मसाला पाउडर ये देखिए हम इसी तेल में इन्हें फ्राई कर लेंगे अच्छे से हाई फ्लेम करके आलू जो अभी फ्राई हो रहे हैं इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू रिलीज रिलीज हो रही है गरम मसाले की हरी मिर्च की ये बहुत अच्छी सी टेस्टी बनकर तैयार हो चुकी है आलू हमारा डन है फ्राई होकर अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ ये देखिए चिकन हमारा गल चुका है इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून के करीब ये देखिए चिकन बहुत ही अच्छे से गल चुका है बस हमारा चिकन भी बनकर तैयार है बिल्कुल अब मैंने एक डेगची ले लिया है उसमें मैं ऐड कर रही हूँ डेढ़ सौ ग्राम के करीब ऑयल ऑयल हमारा गरम हो चुका है मैं इसमें सबसे पहले ऐड कर रही हूँ चार तेज़ पत्ता दो बड़ी इलायची चार छोटी इलायची चार लौंग एक से डेढ़ इंच का दालचीनी का टुकड़ा एक स्टार चक्र और आधा जावित्री वन टीस्पून के करीब सहजीरा जब ये तड़क जाए तो हमें इनमें चावल ऐड कर देना है ये देखिए ये अच्छे से तड़क चुके हैं हमारे खड़े मसाले अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चावल चावल यहाँ पर मैंने एक केजी लिया है और उसे अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने और आज मैं बिरयानी बना रही हूँ छोटे दाने की चावल से इन्हें हमें अच्छे से भून लेना है हाई फ्लेम करके मैंने जो डेगची में यहाँ पे ऑयल ऐड किया रिफाइंड ऑयल वो ऑयल था 100 ग्राम और और 50 ग्राम डेढ़ सौ ग्राम ऑयल था हमारे पास इन्हें हमें अच्छे से भून लेना है चावल हमारे भून कर तैयार हैं अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बॉयल वाटर गरम पानी ही हमें ऐड करना है इसमें चावल एक केजी था तो हम पानी को दो केजी लेंगे मतलब दो लीटर लेंगे कुल मिला के मैंने यहाँ पे दो लीटर पानी ऐड कर दिया है और अब मैंने ऐड किया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसे मिक्स कर लेंगे हम अब हम इसके लीड को ढक कर चावल को गलने देते हैं अभी मैंने हाई फ्लेम पर रखा है फ्लेम को ये देखिए ये देखिए बॉईल आने के बाद भी मैंने इन्हें दो मिनट तक हाई फ्लेम में रखा अब मैं इसे मीडियम फ्लेम कर रही हूँ एक बार हम इन्हें चला देंगे हल्का सा भी पानी सूखा है तब मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया और इसकी लीड को फिर से मैं ढका ढक दूंगी 
सात से आठ मिनट के बाद ये देखें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसकी पानी जो है वो ड्राई हो हो चुकी है देखिए चावल को मैंने चूल्हे से उतार लिया है अब मैं आधा चावल को इस पतीले में डालूंगी ये देखिए आधा चावल मैंने इस प्लेट में निकाल लिया है और आधा चावल ये डिगची में है अब मैं इसमें आलू और चिकन की लेयर लगाऊंगी इसमें मैं चिकन डालूंगी पहले ये देखिए इस तरह से मैं चिकन को फैला कर डाल दूंगी बहुत टेस्टी हमारा ये जो ग्रेवी है चिकन का वो बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ है इस तरह से मैं इसे फैलाऊंगी और अब आलू डाल देना है इसी लेयर में हम आलू भी डालेंगे वैसे आपकी मर्जी है अगर आप अलग अलग लेयर लगाना चाहती हैं तो ये देखिए फिर मैंने जो प्लेट में चावल निकाल कर रखा था वो चावल को भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी इस तरह हमें फैलाना है इन्हें हल्के हाथों से आधा कप गरम दूध में मैंने आठ से नौ केसर के धागे भिगो दिए थे ये देखिए अब इन्हें मैं घुमा घुमा कर इसमें ऐड करूंगी अगर आप केसर नहीं डालना चाहते हो तो आप दूध में फूड कलर डाल सकते हो वन टीस्पून के करीब व्हाइट पेपर पाउडर मैं इसमें ऐड करूंगी और अब इसकी लीड को मैं बंद कर दूंगी और स्लो फ्लेम पर इन्हें छः से सात मिनट तक दम लगाना है मैं इन्हें चूल्हे में चढ़ा चुकी हूँ फ्लेम हमारा बिल्कुल लो है अब मैं इसमें ऐड करूंगी वन टेबल स्पून के करीब केवड़ा वाटर जगह जगह पर बस इस तरह मैं डाल दूंगी इसको अब इसकी लीड बंद करके हमें छः से सात मिनट तक इन्हें दम में लगा लेना है उसके बाद हमारे बिरयानी जो है वो डन है छः से सात मिनट हो चुका है फ्रेंड्स ये देखिए हमारा बिरयानी बिल्कुल तैयार है अब मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको मैंने इन्हें डिश आउट कर लिया है ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ है अब मैं इसे थोड़ा गार्निश करूँगी पुदीने के पत्ते से ये देखिए फ्रेंड्स गोल दाने चावल के बिरयानी चिकन बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है और ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है आप इसे एक बार मेरे बताए हुए मेथड से ज़रूर ट्राई करें मैंने इन्हें धनिया पत्ती सॉरी मैंने इन्हें पुदीना और नींबू के साथ गार्निश किया है ये चिकन बिरयानी झटपट बन जाने वाली बिरयानी है और इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं जाते हैं घर में जो मौजूद सामान होते हैं बस उसी से ये बहुत ही टेस्टी चिकन बिरयानी बनकर तैयार हो जाता है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो गुलशन खाना खजाना को ज़रूर सब्सक्राइब करें ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी छोटे दाने की चिकन बिरयानी कैसी बनकर तैयार हुई है और 
कमेंट्स करें फ्रेंड्स कमेंट्स पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है ओके okay, फ्रेंड्स दुआ में याद रखें खुश रहें अल्लाह हाफिज़